ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സലാലാസ് ഫൺ ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിൽ ഇനി ഞാൻ അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു ഫുഡാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പനിയാരം പനിയാരത്തിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ചട്നിയും ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചട്നി റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒത്തിയരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ അവർ വിളയിച്ചതിനകത്തൊക്കെ ഇടുന്ന കടലപ്പരിപ്പുണ്ടല്ലോ പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയും അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചു പാനിനകത്ത് ഞാൻ ഒലുവെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടുകടല ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പൊട്ടുകടലയുടെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരണം ഒരു ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റിണ്ട കാരണം ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇനി ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊന്ന് മാറണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് തക്കാളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഞാൻ തക്കാളിയും അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറണം അത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു വരാനുള്ള ചാൻസ് മതി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പനിയാരം റെഡിയാക്കാനുള്ള മാവെടുക്കാം ഇനി പനിയാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണേ കുതിർത്ത് വെച്ച് അരച്ചെടുത്തതാണേ അരയ്ക്കാൻ നേരം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണേ ഇനി ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ മാവിലേക്ക് ചേർക്കണേ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പരിഹാരത്തിൻ്റെ മാവിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവത്തുള്ളേ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി അടുപ്പിലേക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലും ഞാൻ ഒലുവെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒലുവെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണേ പനിയാരത്തിനൊക്കെ ഇനിയും എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ മല്ലിയിലയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ പനിയാരത്തിന് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത് ആദ്യം ഞാൻ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും സവോളയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം അധികം വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും വഴറ്റാതെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ വഴറ്റി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ച
നമുക്കിഷ്ടമുള്ള അത്രയും ക്യാരറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മാവിനനുസരിച്ചുള്ള ക്യാരറ്റ് ഞാൻ പനിയാരത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാമേ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒലിവെണ്ണ കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു പനിയാരം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പനിയാരത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പനിയാരം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മാവാണ് ദോശമാവിൻ്റെ കൂട്ട് ലൂസ് ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വരണം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പനിയാരമെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പനിയാരം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനിയാരമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചട്നി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സവോളയും എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആ എടുത്ത പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ കിണറിലിരിക്കുന്നത് ആ മസാലയൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച മണം വരും ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ വഴറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാഞ്ഞത് നല്ല കുറുകിയ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ അരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് താളി ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിലേക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എണ്ണയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒലിവെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് എടുക്കുന്നത് അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സവോളയും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രൈ ആക്കിയ മിക്സ് മിക്സ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചട്നിക്കകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് ഇതിപ്പം പനിയാരത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ പനിയാരം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ നമുക്ക് ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യാരറ്റും സവോളയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡലിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചട്നിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പറയേണ്ട വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക്